ഇന്നത്തെ സമയമുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായി പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഇൻട്രിങ് ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ സി എം ആറിനെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ അക്കാഡമിക്കലി അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം അതിഭീകരമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുമ്പോട്ട് ഉള്ള പരാതികൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരുണ്ട് എം പിമാരുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വഴിയിലേക്ക് പലരെയും ഞാൻ ഫോണിലൂടെ ഒക്കെ പല വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഈ വഴിയിലേക്ക് ആരും വന്നതായി കണ്ണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ര സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ ഷോൺ ജോർജ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ല അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരിയേറെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷോൺ ജോർജ് കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൂഞ്ഞാർ ഡിവിഷൻ മെമ്പറുമാണ് കേരള ജനപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമാണ് എന്റെ പാർട്ടി കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രബല മുന്നണികളായ എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും എൻ ഡി എയുടെയും ഭാഗമല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ലുട്ടേൽ ലിമിറ്റഡ് സി എം ആർ എൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉത്തരവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ തയ്ക്കണ്ടി അവരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള എക്സാലജി കമ്പനിയും ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനധികൃതമായ സി എം ആർ എൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖ സഹിതം പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സംഘടനകൾ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയിലധികം ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായ സി എം ആർ എൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തിരിമറി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അസത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സി എം ആർ എൽ കമ്പനി ഈ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായത് ഈ തെറ്റിമറി വഴി ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായ സി എം ആറിലെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ലാഭത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ തുക ആഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സി എം ആറിൽ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എം ആറിന്റെ കമ്പനിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏത് തട്ടിപ്പും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ കമ്പനി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പാണ് ആ കമ്പനി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് തട്ടിപ്പും അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഹരിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പോലും അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം കൃത്യമായി നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമില്ലാത്ത ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇന്നുവരെ കേരളത്തിൽ ഒരു കേസും ഏറ്റെടുത്ത് അവർ നടത്തിയതായി എന്റെ അറിവിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഏജൻസിയാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഇൻട്രിങ് ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഈ ഉത്തരവിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി എസ് എഫ് ഐ എ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാളിതുവരെയും അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടന്നതായോ ആരംഭിച്ചതായോ ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാലാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്ക് ഞാൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പരാതിയുടെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള വിഷയം സി എം ആർ എൽ എന്നുള്ള പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ
കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് ഈ തട്ടിപ്പ് വഴി ഇന്ത്യൻ ഷെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് വഴി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പതിനെട്ട് കോടി രൂപയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഷെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിൽ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം സി എം എൽ നടത്തിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തിരിമറിയിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് മാത്രം ഓഹരി പങ്കാളിത്തം അനുസരിച്ച് പതിനെട്ട് കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം എന്നതിൽ കെ എസ് ഐ കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു വ്യവസായ വികസനത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇത്രയും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ച കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖർ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഉടമസ്ഥനുള്ള കമ്പനിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ ഭാര്യ കമല വിജയന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് നോമിനി ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുമാണ് എക്സോളജി കമ്പനിയുടെ മറ്റാരുമായുള്ള കരാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റുമായുള്ള കരാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ പ്രതി ഉൾപ്പെടെ സി എം ആർ എൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് ഈ സി എം ആർ എൽന്റെ കൊച്ചിൻ മെനൽസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കൊച്ചിൻ മെനൽസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കെ എസ് ഇ ഡി സി ഒരു പ്രതിനിധിയുണ്ട് ഒരു കാലാകാലങ്ങളിൽ കെ എസ് ഇ ഡി സിയുടെ എം ഡി ആകാം വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആകാം ഇവരെല്ലാം ആ കമ്പനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി സിറ്റിംഗ് ഫീ ആയി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കൃത്യമായി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ സി എം ആറിൽ നടത്തിയുള്ള തിരിമറി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവിലെ കണ്ടെത്തൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കെ എസ് ഇ ഡി സിയുടെ പ്രതിനിധിയായി സി എം എൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കെതിരെയും നാടുകുതിരയായും അന്വേഷണമോ നടപടിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി എം ആറിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകൾ സർക്കാർ ബോധപൂർവം എല്ലാ ഒത്താശയും നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുവഴി വ്യക്തമാകുന്നത് തിരുവന നടത്തിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പല വ്യക്തികളിലേക്കും കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ രൂപ ആരിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പാരഗ്രാഫ് എയ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സി എം ആറിലെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായ കെ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ വസതിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൈയെഴുത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്കും ആരാധനയങ്ങൾക്കും മാധ്യമ സാഹചര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പണത്തിന് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് കുമാർ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി സി എം ആറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കണ്ടെത്തിയുള്ള രേഖകളുടെ പേരുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം നൽകിയ മൊഴിയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം പിണറായി വിജയൻ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ടോ അവരെല്ലാം സംശയത്തിന്റെ മുൻമുഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവർക്കും എതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് മറ്റുമായി ഇത്ര വലിയ തുക നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയിലധികം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ഉത്തരം വിധാതിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് സർവീസ് അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് ഐ ടി സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഐ ടി സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൃത്യമായ മൊഴി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പണം ഇങ്ങനെ വൈകിക്കൂടി കൊടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് അത് അതിന് അതിനുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ഇത്ര കാലതാമസം നേരിട്ടത് സി എം ആർ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വിത്തു റോ മെറ്റീരിയൽ ഇലിമിനേറ്റ് ആണ് ഇലിമിനേറ്റ് എന്ന വസ്തുവാണ് ഇതിന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരമുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലാണ് ഇത് കണ്ണം ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് മാത്രമാണ് അവകാശമുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ തീരത്തു നിന്നും വലിയ രീതി
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകുന്ന ഏതൊരു സംഭാവനകൾക്കും കമ്പനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ആദായ ആദായ റിഡക്ഷൻ നൽകുന്ന നൽകാൻ അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത വഴി സി എം ആർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പണമിടപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ സി പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണം സ്വീകരിക്കുന്നതും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൊണേഷൻ എന്ന നിലയിൽ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നാളിതുവരെ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തുന്നതായി സെക്കൻഡ് ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം കുറ്റകരവുമാണ് അവിടെ ഈ അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും നടന്നതായി കാണുന്നില്ല സെറ്റിൽമെന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ സി എം ആർ എൽ സി ജി എം സുരേഷ് കുമാർ നൽകിയ മൊഴിയിൽ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റോ മറ്റ് അനുബന്ധ ഐ ടി സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കേരളം മറ്റു കുഴനാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റോ അനുബന്ധ ഐ ടി സേവനങ്ങളോ വീണ തൈക്കണ്ടിയിലൂടെ എം എസ് എൽ എക്സാലോജി സൊല്യൂഷൻ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ കൈപ്പറ്റി മുഴുവൻ പണവും അഴിമതി പണമായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാര്യയും മകളും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായ സി എം ആറിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളോടും ഇതിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം അതാണ് ഇവിടെ മുഖ്യം അതിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം ഓഹര കൈവശമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കെ എസ് ഇ ഡി സിയോടും അതുവഴി കേരള സമൂഹത്തോടും ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ വൈക്കണ്ഠിനെ ഇവിടെ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ പ്രതിനിധി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് കൂടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സി എം ആറിന്റെ ബുക്ക് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം വീണ വിജയന്റെ പണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലീഗൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ് ആയാൽ ഇന്നലെ മാത്യു കുഴൽ നടൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് ലീഗൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ പണം കൈപ്പറ്റാം അതിന് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് കൈപ്പറ്റാം പക്ഷെ ഒരു ഐ ടി എക്സ്പേർട്ടിന് ഒരിക്കലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ലീഗൽ ചാർജിന്റെ ഹെഡിൽ പണം നടക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെയും ഇതിൽ വീണയുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീഗൽ സർവീസോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വഴി അവിടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് മറ്റൊരു നികുതി വെട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നു നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും സീരിയസ് വേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് എക്സാലജി കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് മുന്നിൽ നോട്ടീസ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലോഷർ അതായത് ഇത്രയും കാലമായി ഇത്രയേറെ ലാഭമുള്ള ഇത്രയേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന കമ്പനി അടച്ചു കൂട്ടാൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ ബോയ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കോടിക്കണക്കിൽ രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം വൈറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതാണ് രസകരമായി അത് നിരവധി കമ്പനികൾ ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ തരാം ഇവിടെ മാത്രമല്ല വിദേശ ബാങ്കുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഐ ടി കമ്പനി നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പക്ഷെ സി എം ആറിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ മൊഴിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് സേവനമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴിമതിക്കുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് എക്സാലോജി കമ്പനി എന്ന് പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് നേർക്ക് കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഇനിയും ഉണ്ട് എക്സാലോജി കമ്പനി റിസർവ് കമ്പനീസ് മുന്നിൽ നൽകി മുന്നിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അടച്ചുപൂട്ടലുള്ള അനുമതി ക്ലോസ് നോട്ടീസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി എം ആർ എലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ടും അതിനു മേലെ ഒന്ന് അന്വേഷണവും പായെന്നാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് വഴി നടക്കുമ്പോഴും ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി എന്തിനു പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതോടൊപ്പം ഓഹരി ഉടമകളുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവം
Bombay Stock Exchange ni CMR ni file itu tu la statement beragam company janda itu orang tu nupat rendah election. Iri betul tu orang ini nupat rendah election juga nasta dila. Adanya perdana ni kerana mai yaitu tu barang ni tu la company ni tu perorangan tu dah biasa maya asam sutra bahsu eliminate tu ni lebih tak kerawat. Nengal ke dalam tu la dekil director support ni ada. Kerjanya mana tu baca tu tu. Kerjanya mana tu perayaan sih tu. Eliminating the level of the world is the same as the statement. That's why we have a statement. This company, Bombay Stock Exchange, is the report. We have to eliminate it. 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 Asam itu tu masuk aja. Eliminating ni level itu korang dah itu. CMR ni, perdana ni pada. Dia ni pun lalang eliminating kita ni lah. Paksa CMR ni, janda itu ribut itu mundu masih le kerja program. Ada itu mundu itu nupati ar kodi election juga. Ada itu ribut itu mundu kodi juga. Company janda itu ribut itu mundu lawan eliminating kita ni lah. Ada itu dia ni program. Audio yang mai telah de eliminate Kerala ni dah tiang ni lalang. CMR company kerjanya itu, kerana samsara kerajaan ini, macam mana masa itu la, BSU ni, papa sekolah anak ini training itu, anak itu mai illuminate kayu besar perjuangan India ada, ini banyak juga, yang dulu, berapa bijen untuk perlu la, reaksi ni ada tenggel ke, ini company kayu mari itu, anak anak, anak itu mai, kerana tu la kerana ni, kerana illuminate kayu besar perjuangan ini. Kutan dalam kerja ni dia, mukun dari makan masuk pada kayu putih dalam pertama. Akun dia lebih kuat dia, ini betul ni election dia kayu putih ni. Panama yang terkait kayu putih ni, porter baru nama kita serious word investigation agency ni, anjir semua ni matra me sahaja. Mindset minerals development regulation act ni beri, kerana sekarang ni mana susu malah ada kalam ni industri beri, company yang awal semua ya, asam sukar bahasa ni eliminate samsara sekarang ni orang masih lola. Public sector agni lagi ni lebih kira ni media ana company mukimantri ulupade ulah daftar dah tak lumai panah 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 dah tertian tu betul. C M R L K S A D C Exalogic Solution private company ni company ni company ni biar dah kira ni nanti ulah perawatan ni kal company side peragaru main main side mereka circulation ada snack peragaru prohibition of fraud and sin anin trade peragaru security market regulation act peragaru Prevention of Corruption Act Prakara itu kita kerana mukimantri orang pada Indian Settlement Board itu terus berharap supaya orang orang yang alat itu kerja Prevention of Corruption Act 1988 Prakara itu company sahaja itu nanti dalam budget itu Prakara wanita itu nanti kita kerja orang ini lebar kerja nanti pada sekian kian kendera sekar daya raga orang untuk modal mungkin orang orang pergi kerja ni malang orang orang macam ini yang kuli Indian Settlement Board dan dari itu pertama orang orang pada orang orang itu report orang orang usaha ni kena ala itu teruk lagi orang orang dari itu pada pertama orang usaha ni sangat lalu Adanya tujuan yang harus kami awaskan. Company sahaja dalam ini pada di mana section ini untuk dapat berkarya. Serious for investigation agency ini tertib bagi kami kerja yang nampaknya sekian kian anu ada modal dan. Ayat dan ini bersih itu kerja 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 kami yang dapat serious for investigation agency ini untuk bodoh mereka bodoh alpin yang sampai sekian kian. Ini bersih itu kerja kerja yang harus nampaknya kita kerja kerja yang nampaknya sekian kian anu ada dengan. Kerana itu yang terima dia ada mesti kerja kerja yang ini bersih itu lebih urusan kerana kerja. Report yang masuk dalam bertolak dari sesuatu, urut dari tulisan itu, itu tidak mungkin ada kau ni lah. Samsara kerajaan kita ini adalah bodoh yang tidak sahaja dengan pada itu kau di rumah ini adikam nasib mereka kia urut tertib perbincangan itu, perbincangan itu tertib bil perbincangan itu dengan mukim dari tarikan itu dengan tujuan itu rajin dengan abu abu negara itu sahaja perbincangan yang lagi ramai mukim dari entah macam mana tarikan itu berjalan dengan abad ini. Ini sama dengan interim settlement board ini. Saya nalgit itu lah. Peradil, peradil ada kopi, nengal ada kayu besar, nanti turun dah. Adanya itu, internal settlement board ini, utara mana, anexer one night dia berdiri turun dah, anexer two night, eh two night dia berdiri turun dah, exalus company ini, master data ada, muna ada dia berdiri turun dah. Adine, adine garansi rai, mungkin ada dia bahari asli, tamla, kamera, tapi kan dia. Adine reaga reaga lah, na hari modal, ambat tu beri. CMR company Bombay Stock Exchange ni, 
ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള രേഖകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള കോപ്പി കൃത്യമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വർഷവും അവർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതി ഇന്നലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് കോപ്പി ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മെയിൽ വഴി പരാതി സീരിയസ് ഫോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ തട്ടിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചും ഈ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടി റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് കൊച്ചിയാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഊരാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർ ബോർഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരു പ്രശ്നം സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് അത് ഒത്തുതീർ ബാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു അതോറിറ്റിക്കും അതിൽ മേൽ ഫ്യൂച്ചർ ആയ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റെയ്ഡിലൂടെ അവർക്ക് കാര്യം ബോധ്യമുണ്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് കോൺ ഫോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്മേൽ ഇനി തുടരെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരാതി സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഈ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവില് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരാതി ഞാൻ കൊടുത്തത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സിരിയസ് ഫോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കൃത്യമായി ഈ പരാ ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുണ്ട് എന്താണെന്ന് എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കാലഘട്ടമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ മേടിച്ച പൈസ അത് മാസപ്പടി ആ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് പതിനെട്ട് കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി ആ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണ് അതിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ തീരദേശത്ത് അനധികൃതമായ കരിമണൽ കണ്ണ നടക്കുന്നു നേരെ രൂപ ഈ ഇലിമിനേറ്റ് കിട്ടില്ല ഇലിമിനേറ്റ് കിട്ടാനില്ല അത് അവരുടെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിലും നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ അവരെ അലക്ഷൻ ഫോറൽ മുതൽ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും എടുത്തു നോക്കി അലക്ഷൻ ഫോറൽ മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിലും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈ കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ അനധികൃതമായി ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ ഒരു പരാതി ഞാൻ സീരിയസ് ഫോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ കിടപ്പും ഗതിയും ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാവുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് മാറിയാൽ വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവൊന്നുമല്ല സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വക്താവല്ല സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നിയമപരമായ പോരാട്ടമാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഈ പരാതി സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യവസായികമായ നിയമമാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലോകത്ത് ഏത് കോടതിയിലും എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇത് കൂടെയല്ല കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് കോടതി പറയില്ല നൂറ് ശതമാന
അല്ലല്ലോ ശരിക്കും സീരിയസ് ഫോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു വകുപ്പല്ല കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ നഷ്ടം ശരിക്കും ഈ സീരിയസ് ഫോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ സെബി അവരുടെ കീഴിൽ അന്വേഷണം നടത്തും സി ബി ഐ അവരുടെ കീഴിൽ അന്വേഷണം നടത്തും അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് അവരുടെ കീഴിൽ അന്വേഷണം നടത്തും പോലീസ് കേര ഈവൻ കേരള പോലീസ് ഈ സീരിയസ് ബോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ പ്രത്യേകത അവര് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കേസിന് മേൽ മറ്റൊരു ഏജൻസിക്ക് പിന്നെ അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏതൊക്കെ ഏജൻസിയോട് ഇന്ന ഇന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പൊ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓഹരിയോട് മഴ കളിപ്പിച്ചു എൻവയൺമെന്റൽ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചീറ്റിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഇത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ് എഫ് ഐ ഐക്ക് പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ അവരുടെ പേര് മറ്റാരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇവരാരും താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് അധികാരം രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പൊ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നവരല്ല ഇപ്പൊ ഏതൊരു അന്വേഷണം ഇപ്പൊ എം എൽ എമാർ ഉണ്ടാകാം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ അത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം വേണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടു നിന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതെ മാസപ്പൊടിയിലേക്ക് മാത്രം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്രക്സിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പോയിട്ടില്ല സെറ്റിൽമെന്റ് ഉത്തരവിലേക്ക് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആരും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട കെ എസ് എ ഡി സി തന്നെ എടുത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഈ കച്ചവടം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണക്കാരികൾ ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പി വി ഞാനല്ല അത് പറയാൻ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പി വി ഞാനല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു ഒന്നും അറിയാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രം പറയുന്നത് വീണ വൈക്കണ്ടി റിയാസിന്റെ വരിയല്ലേ റിയാസിനെ കുറിച്ച് റിയാസ് ഇത് അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയത്തില്ല റിയാസ് ഈ അടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന ആളാണ് റിയാസിനോട് ഇതാരും ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ റിയാസിനോട് എന്താണ് എക്സൈ ലോജി കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പം ശരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് അത് വ്യക്തവുമാണ് അതെ 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 എന്നല്ല ഇത് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കേസ് അവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിരവധി കോർപ്പറേറ്റ് കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ ഏജൻസിയും നമ്മള് ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണിത് കേരളത്തിൽ ഇന്നുവരെ അതിർ അവരെ ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്ര എറണാകുളം ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ ആരൊക്കെ എത്രയൊക്കെ രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ രേഖകൾ അവിടെ ഇവര് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്റർം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സിന് കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്റർം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിൽ ഒരു വിഷയം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ വേറെ എന്തിനാ പൈസ കൊടുക്കും അത് എല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും കാരണം ഇവരോട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും ഇവരോട് ഇവരോട് സഹകരിച്ച പതിയോ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടല്ല അവർ സഹകരിക്കണം എന്നാണ് എലിമിനേറ്റ് മോഷണമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും തുടങ്ങല്ല കരിമണൽ കണ്ണും ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ
മഞ്ഞാടി സാറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശകതാവ തരംഗം എന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഉപരി ഒരു പിണറായി വിരുദ്ധ തരംഗമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് കാരണം ഈ ഇത് ഇതൊരു ഒരു ദാഷ്ട്യമാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഇന്നലെയൊക്കെ നടന്ന ബാങ്ക് ഇലക്ഷനുകൾ പോലും അത് പ്രതിഫലിച്ചു ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇന്നലെ നടന്ന ബാങ്ക് ഇലക്ഷൻ അൻപത് വർഷമായി മാണി രൂപ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം മനുസരിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണമാണ് ആ പതിനൊന്ന് പേരും തൊട്ടു അതിനകത്ത് ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആ മൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈ പതിനൊന്ന് പേരിൽ ആറ് പേര് ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ മൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരാണ് മനുസരിച്ച് ജനപ്രതികൾ തന്നെ എന്നിട്ട് ഒരാൾ പോലും ജയിച്ചില്ല നാനൂറോളം കള്ളയോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ അറിവ് എന്നിട്ടാണ് ജയിക്കാത്തത് നാനൂറ് റോട്ട് കളയോട്ട് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങി ജയിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ